édesapám az bennyi egy mérnök, édesanyám meg betanított munkás volt, fotográfusként szerzett szakmát, de nem ebbe dolgozott, hanem pénzét nyomtába betanított munkásként dolgozott. És ez az 50-es évek gyerekkor, 60-as évek fiatalkor, nagymamám, anyai nagymamám nevelt minket hugommal együtt, elég nagy szabadságban egy pesti külvárosi környezetben, mai mértékkel mérve, tehát talán akkori mértékkel mérve is inkább szegénységben, többnyire munkás környezetben, nagyon jó barátokkal, szomszédbarátokkal, és tehát a korai, gyerekkori szocializáció, ez a jó tanuló, az adott közegben úri fiúnak számító, de valójában igazából egy, egy, egy külvárosi vagánságra hajlamos fia, fiúnak a, a, a gyerekkora. E, és e, amiből az a, az osztálytársaimnak a döntő többsége a szakmát tanult, vagy technikumot tanult, tehát középértelmiségben. Nagyon kevesen ment a gimnáziumba, ami, ami jelenthette az egyenesebb utat tovább tanulásra. Családi tanácsra én a, a az István gimnáziumban jelentkeztem, és ott azon belül matematika szakra, ami egy kiemelt szak volt, három iskola, az országban három ilyen volt, a fazekas, a Berseny és az Isten. És az oda felvettek, azt végeztem el, nem tartoztam a jó tanulók közé matekból, és ott csak az számított, heti tíz óra matek, hogy kik az igazán jó matekosok, és volt néhány. Jó matekos, hát a lovász, meg a többiek voltak a példaképek néhány évvel nálunk idősebbek, de nekünk is megvoltak a helyi zsenieink, és mostanában volt az 50. érettségi találkozó, és hát a döntő többsége annak az osztálynak az egyetemet végzett. A nagymamám nevelt minket, de ez egy olyan akkor tehát nem ritka, sőt elég gyakori megoldás volt, hogy nagy szülővel van a gyerek, a szülők hazatérnek, együtt vannak a gyerekekkel, és aztán elvonulnak egy másik lakásba, ami kicsi volt ahhoz, amit az édesapám kapott a jó munkájáért, az egy kicsi lakás volt ahhoz, hogy két gyerekkel benne legyen, legyenek, úgyhogy az inkább a kivételes programok közé tartozott, a hétvégi programok közé tartozott, hogy a szülőkkel együtt volt. Minden nap együtt voltunk velük, mert munkából hazajöttek, beszélgettünk, vacsoráztunk, és aztán ők eltűntek képből. Tehát ez, ez, ez így van. A motiváció pedig, hát itt a elég erős volt, és a nagymamámban is elég erős volt ez a, ez a késztetés, hogy meg hogy beleplántálják a, a, az, a, a fiú gyerekbe ezt az ambíciót, hogy érdemes jól tanulni, tovább tanulni, jó sportolni, és ezt a papám különösen ambicionálta. Hát ebben nem voltam nagyon siker, illetve nem voltam sport, versenysport szerűen nem voltam sikeres, a grundfoci szinten és, a, és az egyéb dolgban meg, meg jól el voltam kortás közegben. És ez tartott 18 éves koromig, pont a egyetemista korom kezdetéig, mert Időközben az volt, hogy apai nagymamám, aki meg a várban lakott egy kis lakásban, ő meghalt. Az egy, az egy ilyen önkormányzati lakás volt, vagy tanácsi lakás, ahogy akkor hívták. És oda én be voltam jelentve, mint leendő örökös. Hirtelen volt egyébként a halál, szóval nem megrázott minket. És úgy történt, hogy aztán a katonaság után én ott kezdtem el a kvázi felnőtt életemet, a, 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 az egyetemista éveimet. Ennek sok előnye is volt, mert számtalan e, hát, e, hajnali tartó házi buli is zajlott, és a, ezt a szomszédok egy ideig e, nehezebben viselték, de aztán mégis nagyon megszerettek minket. E, azt hiszem, hogy jó, jó kijöttem mindenkivel. <kül> Úgyhogy külvárosból a belvárosba kerültem, és, és egy egyetemista közegbe kerültem. 
elkezdődött az egyetem, ami egy nagyon intenzív. Számomra nagyon kibomlottak a lehetőségek. Gondolkodás lehetősége, a társas kapcsolatok lehetősége, és egy varázslatos periódus volt. Sok együtt tanulással, sok nagyon intenzív és jó barátsággal. Ezek egy része ez katonaságból jön, más része a közös érdeklődésből jön. Hogyha említhetem ezeket az egyetemista barátaimat, csoportársaimat, hát te már kirákidezte Hegedűs Józsefre, ő az egyike volt ezeknek. Volt egy egészen kiemelkedő tudású és sokirányú tudással és, és érdeklődéssel és talentummal megáldott kollégám, barátom, jó barátom, Kovácsi Tibor, aki szociológiával, történelmi kutatásokkal is foglalkozott, aztán újságíró lett hosszú ideig emigrációban, aztán idehaza. A Szabad Európánál is dolgozott, meg a Magyar Lárásnál is dolgozott, és hát fiatalon meghalt legalábbis vagy eszemmel így gondolom, hogy, hogy nagyon korán fiatalon meghalt. A másik ilyen barátom, Pártos Gyula, ő szintén szociológiai és közgazdasági érdeklődésű volt. A könyvkiadóban is dolgozott, és a világgazdasági kutatóintézetben is dolgozott, ő is fiatalon meghalt. A Kertesi Gábor egy nagyon akkurátus, nagyon-nagyon fegyelmezett, fegyelmezetten ö, tanuló ember. Az ő jegyzeteiből sokat lehetett ö, tanulni, még hogyha én hevenyészet jegyzeteket is csináltam, az övéből szinte pontosan lehetett rekonstruálni előadásokat. És ez különösen jó jött nem csak a Jánosi szemináriumokon, hanem amikor Bertalan László szemináriumot hallgattuk itt a közgazdasági egyetemen vagy Csontos Lacinak egy ugyancsak magánkörbe meghirdetett szemináriumát, azokat nagyrészt a Gábornak a jegyzeteiből tudtuk összeállítani. Az egyikük Várhegyi Éva, aki szinte párhuzamos pályát futott, mert ő a Berzsenyibe járt, de ez utóbb derül csak ki, és egy jó, jó, jó erős matekos volt, de ő a tervmatek szakra járt. Az első évben mindjárt egy nagyszerű proszemináriumot kifogtam, Nagyobb részt azért, mert a közös érdeklődés vitt a barátaimmal együtt. Berenté Ivánnak volt egy, egy szemináriuma, <kül> és hát ő nála a, a, a kutatói habitust meg, meg lehetett. Érezni lehetett, hogy milyen a kutatói habitus, de, habitus, de ennek a, de a kutatásnak az apró munkáiba is adott betekintést. Hogyan történik egy levéltári kutatás, ezt tőle tudta meg. De hát az egyetemi légkör az mondjuk majdnem, majdnem az utolsó évig nagyon, nagyon inspiráló volt és nagyon jó. És ehhez hozzátartozott a szakkollégium is, ahol volt egy külön szociológia csoport. Galasi Péter tartozott oda, a Vári István, később Franciaországba emigrált, Sági Gábor. És amikor mi is jelentkeztünk, Pártos Gyuszi Eger és Jocó, meg én is, akkor ezek a rutinos öreg rókák kitalálták, hogy, hogy jobb lesz, hogyha akkor ezt a, a, a szociológia csoportot valaki képviseli a vezetőségbe, és mindjárt rán, rán lőcsölték a dolgot. Úgyhogy én lettem viszonylag kezdőként a szociológia csoportnak a felelős, ami azt jelentett, hogy egy csomó ilyen esti rendezvényen, meg megbeszélésen részt kellett vennem, és hát szocializálódni, meg, meg, meg ö, hozzászokni ehhez a, a kollégiumi légkörhöz. Nagyon jól éreztük magunkat, de hát az utolsó évben ott is kezdődött egy ilyen tisztogatás, és a pártos gyuszit is, meg a hegedüst is kizárták a kollégiumból. Na, és ö, akkor én azt mondtam, hogy akkor én se akarom tovább csinálni, hogy én meg magamtól kiléptem. Hogy a szakkollégium az szakkollégium volt akkor. És vagy azon évek vége felé, vagy utána lett belőle Rajk László szakkollégium. Nem kezdettől volt ez, hanem egy későbbi névválasztás, ami akkor amikor 
ez, amikor ez a névválasztás volt, akkor ez egy progresszív lépésnek számított. Akkor ez azt jelentette, hogy, a, hogy nem a bürokratikus, dogmatikus, személyi kultuszos múlt az, amit felvállal ez a kollégium, hanem a népi kollégiumnak, a moknak a hagyományát és a, és a szakmaiságnak és az elkötelezett közéletiségnek valami kombinációja. Jánosi Ferencről már ejtettem szót, Berente Ivánról is ejtettem szót, és volt néhány kiváló ö, ö, tanár, aki közgazdaságtan felől is ö, sokat adott, ö, ö, Hát ilyen volt a Hatta László, akitől gazdaságpolitikát lehetett tanulni, meg Erdi Héva, aki szintén előadott itt külsősként nálunk, és Tardos Márton, aki egy rövid ideig előadott. Ezek az egyetem falaim belül voltak, amit a Máriás Antalnak és Mandel Miklósnak volt egy szüge gazdaságpolitika szeminárium, ami nagyobb részt ilyen beszélgetős szemináriumot meghívott előadókkal, vagy hosszabb, rövidebb kurzusokkal, a, amit ezek a külsősök tartottak, és ezek nagyon jó szakemberek voltak, fel, felnyitották az ember szemét, és mondjuk erősen a reform, a gazdasági reform elkötelezettjei voltak, és abban a szemléletben, abban a gondolkodási hát trendbe illettek, hogy Hegedűs András az itt nem csak a, azért volt fontos a szociológia újraéledésének tölteltében 63-ban létrehozta az akadémiai szociológiai kutatócsoportot, de a 60-as években itt a közgázon létrejött egy, egy szociológiai csoport szintén, és, és már levéltárosok kutatták ki nemrégiben, hogy már a 60-as évek elején diákok kérték, hogy legyen szociológia szak, vagy szociológia kurzus legalább, és azt, azt a hegedűs tartotta. Nekem egyébként első egyetemista koromban az első szociológiai kutatómunkát a Szegedűs András adta. Bács-Kiskú megyébe kellett interjúzni, és abból esett tanulmányt írni, és ő meg Márkus Mária hát elemezték ki, és véleményezték, amiket írtunk. És egy nagyon tanulságos volt terepen mozogni, és, és, és tanulni ebből a, ebből a közegből. De hát a nagy politika az egy kicsit az átszínezte a képet, ugye Hegedűs azok közé tartozott, akik a, a, a Varsói Szerződés ö, csapatainak bevonulása ellen tiltakoztak ö, 68-ban, mármint Csehszlovákiai bevonulása ellen tiltakoztak 68-ban. Úgyhogy ő neki, amikor mi már bekerültünk az egyetemre, vagy kutatni kezdtünk, akkor már ö, ö, egyre inkább izolálódott, és egy ilyen független értelmiségi lett, vagy ellenzéki féle lett. Nekünk még ezt a kutatói megbízást tudta adni, mert azért ez úgy működik, hogy hogy lassabban érvényesülnek az ilyen leépítési tervek, még hogyha nagyon erős is az elhatározás. Ő izolálódott, viszont egy fiatalabb kollégája az Akadémiai Kutatóintézetből, az meg éppen mert empirikus kutatásokkal foglalkozott, az egyre aktívabb lett, ez szelényi van. És ő is tartott nekünk szemináriumot, több szemináriumot is, és, és elvitt minket terepmunkára ugyancsak. Akkor meg a nyírségbe voltunk, falukutatáson, tanyakutatáson, esettanulmányokat kellett írnunk, bevont a falukutatásba. Amikor a szelényeket letartóztatták, akkor mi a végzés előtt voltunk, egy egész éjszakát át ö, ö, beszélgettünk a barátaimmal, a szeminaristákkal, hogy hogy mi lenne, mit kéne csinálnunk, és hát végül is azt sütöttük ki, hogy írunk egy petíciót a rektorhoz, hogy járjon közre a szabad bocsátás érdekében, de hogy még mit tegyünk hozzá, mi az, amivel nem ártunk, mi az, ami inkább használ, és hát végül is valami olyan rövid két mondat született, hogy, hogy, hogy tudomásukra jutott, hogy letartóztatták, és kérjük a rektort, hogy járjon közre a szabad bocsátás érdekében, és a tudományos munka rendőri zaklatásának, ahogy annak vessenek véget. Szóval valami ilyen szöveg. 
Na, ezt kiízzattuk egy éjszaka során, és akkor még felhívtuk a Szelényi Katit, a feleségét az Ivánnak, hogy, hogy ez a tervünk, ezt szeretnénk tenni, tudjon róla, és reméljük, hogy nem ártunk ezzel az Ivánnak. És akkor azt mondta a Szelényi Kati, hogy gyerekek, nagyon jó hírem van, gyertek fel, az Ivánt kiengedték. Még Szelényi javaslatára a... A 30-as évektől elindult valamiféle gazdasági irányítás, gaz, intenzív gazdasági beavatkozás, ugye, a győri programmal és a háborús gazdasági felkészüléssel, úgyhogy a, és ez egy kicsit arra is vitt, hogy a szakirodalmon kívül levéltárba is kutakodjon a hadigazdaság, irányított gazdaság, ez volt az akkori terminus, amit használtak, az irányított gazdaság témaköre volt, ezt írtam meg, ez viszonylag jól megkutatott volt, de valamiket hozzá tudtam még tenni, és tudtam kapcsolni egy viszonylag friss ö, ö, ilyen szakirodalmi ö, hát, ö, ö, interpretációhoz, ami a gazdasági intézmények és a gazdasági szereplők értel, fogalmi keretének az értelmezése volt. Kicsit a, a redistribúció jelenségének a megvilágítására is alkalmas volt, és számításokat ö, ö, hozzárendelni. Kicsit pedig a gazdasági szervezők és azon belül a gazdasági elitek ö, problematika megvilágítására. És szóval ez egy ö, jó nyomokon elinduló történetszociológiai kutatásféle volt ez a szakdolgozat, aminek ö, ö, egy része átdolgozva, tömörítve és, és megnyesegetve aztán a fővárosi levéltár közleményeiben megjelent, mint életem első publikációja, ami hát nagy, nagyon, amire nagyon aspiráltam, meg nagyon-nagyon készültem, hogy legyen, hogy egyáltalán legyen publikáció, ez nem volt evidens, hogy hogy alakul az embernek a pályája. Kettőnket vagy hármunkat pedig Szabó Miklós történész vett át, és ennek nagyon fontos folyamánya volt, mert Miklós egy hihetetlenül széles körű ismeret, tudással rendelkező, hát politika történésznek mondanám, egy kortárs, kortárs politika iránt érdeklődő történésznek és politikai elemzőnek, aki aztán miután az egyetemet elvégeztük és sikerrel megvédtük a diplománkat, bár nem sikerrel, kap, sikerrel nem nagyon kaptunk állást, megfelelő állást, Szóval Miklós azt követően két vagy három éven keresztül minden héten tartott nekünk valamiféle, egy szemináriumot, hol a Szovjetunió történetéből, de egy olyan szempontból, ami, ami hát nagyon ki volt élezve a kevésbé ismert dolgokra, Na, hol a magyar politika történetben, hol pedig a politikai gondolkodás történetéből, szóval nagyon sokat lehetett tőle tanulni. Nagyon felkészült és nagyon invenciózus fiatal kutató volt, akkor tehát fiatal kutató volt. Igen, őt, őt jó, hogy, jó, hogy valahogy felidézem, mert ő is azok közé tartozott, aki már nem az egyetemen, hanem az egyetem mellett tanított minket, Jánosi mellett. Ő volt egy ilyen kiemelkedő hatás. Túl azon, hogy a levéltárban dolgoztam mindenféle, és, és a hetente a Szabó Mikit hallgattam a magánlakásokon, amik az után aztán elmentünk sörözni a barátokkal, meg Miklóssal, és váltottuk meg a világot. Voltak kisebb-nagyobb szociológiai munkák is, amikben vagy saját nevemen, vagy csak ilyen háttér emberként de bedolgozhattam. Az egyik ilyen volt, Angelus Robert előkészített egy közgazdászvizsgálatot, és az ötlet az volt, hogy, hogy, hogy menjünk el vállalatokhoz esett tanulmányokat csinálni. Pártos Gyuszival ártam párba, és, és egy cipőgyárba kerültünk, és ott kellett a felfejteni a gazdasági vezetés sajátosságait, a reform, illetve már a megtorpant reform feltételei között egy nagyon izgalmas, érdekes közeg volt, és ennek az egész munka, több, sok mindenki járt, tehát többen voltunk párba állítva, és különböző cégekhez küldve, az egy, és ennek az egész ilyen esettanulmányos 
kutatásnak a, az irányítója a Laki Miska volt. Tehát én az esettanulmányos műfajt azt tőle tanultam. Aztán ebből született szintén publikáció pártossal, ami már, szoci, már a szociológiában jelent meg. Tehát egy fontos fejlemény volt, hogy a tényleg akkor lehet, hogy lehet, hogy tudományra uh, mégis van, van esély arra, hogy valahogy így a margón is, a periférián is, de mégis tudományos dolgokkal lehet foglalkozni, és érdemes foglalkozni. A medvetanc ez egy nagyon fontos fejlemény volt a 70-es évek, 80-as évek szakmai, társadalomtudományi eh, eh, publikációs lehetőségei között. Mert nagyon kevés fórum volt, azt mondtam már. Hát a medvetánc volt az egyik ilyen. Egyik lépés követte a másikat, akkor mód nyílott arra, hogy részt vegyek már egy 80-as évek végén egy olyan kutatásban, ami már nem a történeti elitekkel foglalkozott, hanem a kortárs elitek megkérdezésén alapult is. Az egy nagyon izgalmas időszak volt a 80-as évek vége, mert hát az egész gazdaság irányítási szféra átalakulóban volt. A bankrendszer akkor robbant és nőtt nagyjá, és a vállalatokban is egy csomó megújulás zajlott. Az eliteknek a cserélődése, az elit cirkuláció az felgyorsult, és ezt nyomon tudtam követni ilyen ezekkel a szörvé típusú kutatásokkal és hozzájuk kiegészítettek készített interjúkkal. A 90-es években végigment ezek, ezek az elit kutatások. Van egy másik kutatási vonul, ami említést érdemel. És a 2000-es évek derekára pedig ez egy nemzetközi vételepi esedett. Meg közben publikáltam jobb helyeken angolul is, egyik másik ilyen szöszülős, megbízhatóan kikalkulált, és hát mégis érdekes a témájánál fogva érdekes írásokat. És a, kilen, és a 2000-es évek derekán belekerültem, belekerültünk néhányan a Corvinusról, meg a, meg a CEU-ról egy nagy nemzetközi projektbe, ami azt tűzte ki célul, hogy az, az, Európa, az európai politikai és gazdasági eliteket vizsgálja meg szisztematikusan, szörvi módszerekkel, komparatív keretbe állítva. És hát ez, ez 2007-ben, 2009-ben voltak felvételek, az előkészítés az évekig tartott, és a, a mondjuk elég sok tapasztalatot szereztem nagy nemzetközi komparatív kutatások, kutatások menedzselésébe, és a hogyan lehet a szempontokat összecsiszolni, kvázi diplomáciai készségeket kell birtokolni annak, aki az ilyenre, aki az ilyenre vállalkozik. És hát az eredménye sok más publikáció mellett lett egy kötet, több kötet egyébként, de az egyik kötetnek a szerkesztésében én is szerepet vállaltam, másokban csak szerző vagyok, fejezett szerző vagyok. Ennek az a címe, hogy de Európa felítsz. Említettem már a kollégáimnak egy részét, akik, akik gazdaságszociológiával foglalkoznak. Hát itt említem meg Juhász Palit is, aki az én diákkoromban, fiatal kutatókoromban az egyik idólja volt a gazdaságszociológiai kutatásoknak. Ugyanolyan, mint Gábor Erpista, aki aztán Andor Karudi halála után átvette a, 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 a a doktori iskola vezetését pontosabban volt egy időszak, amikor szelény Iván volt. Csak Iván az Amerikában volt, és egy idő után a MAB, az Akkreditációs Bizottság az azt, mondták, azt mondta, hogy ilyen nem itthon lévő számára hiába, hogy nagy nemzetközi presztízs rendelkezik, nem engedélyezik ezt a doktori iskola vezetést, és akkor kerestünk egy más megoldást, úgyhogy hosszabb időn keresztül Gábor Elpista volt a, 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 a szociológia doktori iskola vezetője. Én meg folyamatosan voltam programigazgató, mindaddig, amíg aztán Gábor Elpista azt nem mondta, hogy ő most befejezi a munkákat, akkor vettem én át a, a doktori iskola vezetését. Citi, ő egy nagyon kellemes felfedezés volt számomra. Egy, egy konferencián 
találkoztam először vele, ahol többen hozzászóltak, és ahogy felállt és beszélt, sütött róla, hogy, uh, hogy egy, egy tudós alkatú emberről van szó, aki analitikusan szólt hozzá a kérdéshez. Uh, látszott, hogy nem azért beszél, hogy, uh, hogy, hogy arról győzze meg a közeget, hogy ő egy milyen tudással rendelkezik, hanem egy problémához szólt hozzá, miközben a, a, a az olvasottságát a szélre is, is igyekezett hát, bemutatni. Andorka Rudin, a, a még tanszékvezető korából, még az átkosban azt csinálta, hogy minden lígő lógó forintra idehozott kollég, fiatal kollégákat, és aztán valahogy igyekezett kihajtani, hogy őket állandósítsák. Egy csomó fiatal kolléga így került ide, szerintem még a szakóág is, vagy mások is. És aztán elkerült a, a rektorságba, és egyszer csak nem tőle, de a rektor helyettestől kaptunk egy feljegyzést, hogy hát nagyon sokan vagyunk a tanszéken, és, ezért, és a terhelése, az óra terhelése a kollégáknak, hát az a felét se éri el a szükségesnek. És néztem, néztem a papírokat, és hát kiderült, hogy, hogy arról van szó, hogy csak az egyik szemesztert vették figyelembe, a, tényleg a felét vették figyelembe az óra terheléseknek. És hát oda voltam rendelve friss tanszékvezetőként a, a szőnyek szélére, az Andorka Rudi rektornak a szobájába, ott Rudi, meg a rektor helyettes, meg a másik rektor helyettes, és hát ráncolták a homlokukat, hogy milyen sokan vannak itt a tanszéken, és akkor körülbelül egy percbe telt, hogy elmagyaráztam a rektor helyettesnek, hogy nem jól olvassa a papírt, mert a felét veszi figyelembe annak, amit mi teljesítünk. Azt mondta, tényleg így volt, akkor hibáztunk, és akkor még szó szólt követett, és ahogy jöttem el, akkor, akkor a Rudi azt mondta, hogy de azért nagyon sokan vagytok, Gyuri, nagyon sokan vagytok. Hát mondta neki, Rudi, ezt még nekem mondod, mindenkit te vettél fel.